はいはいはいはい。どうも中国でクーデターが起こっていたようでございます。あの中国の北部でえクーデターが起こっていたようでございます。えこれですね、数日前からですね、中国の情報に詳しい方であればですね、みんな気になっていたと思うんですよね。その状況がですね、今回ね、明らかになりました。明らかになりましたので、えちょっとですね、これお伝えしたいなと思いましてですね、動画を作ることにしました。で、これね、あのね、中国国内のクーデターで、じゃあ日本に何か影響あるかって言ったら多分ないんですよ。ないんだけれども、あの台湾有事は沖縄有事でございます。今後ですね、日本の中でもですね、中国人民解放軍、中国人民解放軍という言葉がで、すねで溢れかえると思います。残念ながらね。沖縄県知事選がああいう結果に終わりましたから、その可能性さらに高まりましたからね。え、だからね、中国人民解放軍のですね、おかしなニュース、おかしなニュースに関してはですね、やっぱ余すところなくお伝えしとこうかなと思いまして動画を作ることにしました。どうも闇の熊さんでございます。ほんでね、これね、何かっていうとですね、え、皆さん知ってる方は知ってますよね。数日前からですね、おかしなニュースがずっと流れてたんですよ。それはね、あのね、えっ、ー、と、9月のですね、えっ、ー、と、7日ぐらいからかな、始まりは。7日くらいのね、中国のウェイボーとかですね、あの、ツイッターの中でですね、え、中国の両両寧省の汎用市、両寧省の汎用市、ここはですね、中国の北部戦区の司令官がいらっしゃるところなんだけども、このね、そこでですね、戦闘機が飛んでいると、こんな明らかにですね、その計画にない形で、戦闘機がですね、ゴーンを上げて飛んでいて、どこかの場所を爆撃していると、もうそうとしか思えない映像がですね、ずっとウェイボーとかで流れてたんですよ。流れてたのよ。で、ね、場所をね、ここ、場所を言うとね、ここなんですよね。ここね、あの、両寧省のですね、汎用市というところで、えー、北分せ、北部戦区のですね、あの、まあ、あの、軍隊さんが集まってるとこですわ。場所的にはですね、えー、北京の少し北、北京の少し北で、えー、距離的にはですね、えっ、ー、と、大阪と東京くらいかな。大阪と東京くらいの、のあの、距離があるね、北京からね。えー、ある場所でですね、北部は中国のですね、えー、重要な軍説、北部軍、北部戦区の、あの、司令官がですね、駐在している場所なんですよね。えー、ここでですね、なんか戦闘機がおかしな時間に飛び回っていてどこかを攻撃しているとしか思えないというような映像が流れていましてこれね後でね僕のツイッターの方でも共有しておきますわ共有しておきますわなんだこれはなんだこれはということでえ数日前からですね中国のねマスメディアマスコミというか中国のねあの有名インフルエンサーの方々がちょっと騒いでいたんですよでただですねこれ沖縄のね方でですね大変なね選挙が行われていますから僕これ流していたのとね中国ではたまにですねこれねえガス爆破単なるガス爆発をですねえこういう風に流したりとかするもんだからちょっと様子を見ていたんだけれども本日本日細かなニュースが出てきましたねえどうもですねね、あのー、元ですね、中国軍の北部司令区の司令官、あ北部戦区、北部戦区の司令官がですね、起こしたクーデターであった可能性が極めて高くなりました。極めて高くなりました。え、簡単に言うとですね、これね、あの、この中国のですね、この北部戦区の司令官がですね、おかしな形で退任に追い込まれたんですよ。おかしな形で退任に追い込まれてしまっていたんですよね。うん。ほんで、これどうもね、中国の習近平がですね、気に入らないこの男を外したという形だったようなんだけれども、え、その男がですね、退任をする数日前にこの事件が起こってるんですよね。そしてですね、これね、えー、9月の7日、8日ぐらいですかね、に、戦闘機が飛び回ってどこかを爆撃して攻撃をしていたと。え、その次の日にですね、その爆撃地からと思われるですね、トラック、軍用トラックがですね、何かを乗せて護衛されながら、えー、なんか、北京の方に走り去っていたと。いうニュースがですね、これもう動画とともにこれ流れてるんですよ。これツイッター、ツイッターでね。うん。で、これどうもですね、あの、詳しい、現地に詳しい方にするとですね、でも戦死した方を運ぶためのですね、トラックと非常に酷似していると。うん。これは明らかにこれクーテターが起こっていたようであると。しかもですね、このね、あの、解任をされたと思われるですね、リーさんかな、えー、た、確かね、リー北部戦区司令官ですね、えー、現在ですね、行方不明になってます。現在行方不明になってます。これ明らかにリーさんが起こしたクーデターではないのかというのがですね、えー、濃くなっていまして、僕も多分状況から見てね、そう思います。そう思います。はい。ただね、こんなところでクーデター起こして何の目的だったんだろうってちょっと思いませんうん。いや、ここでクーデター起こしたところで習近平の命が取れるわけでもなく、その先の見えないクーデターうん。本当にそれ起こるのかなと思うんだけど、まあ、中国人の方々のですね、あの気の短さをですね、最近動画でもいろんな動画流れてますよね。気の短さを考えると、もうなんか禁止眼的にですね、これね、感情だけで起こしたクーデターの可能性もあるよねと、うん、あのでもですね、この一件を経てですね、あの中国の習近平って人民解放軍をですね、ちゃんと掌握できてないんではないのかっていう話はですね、もう数年前から流れていたんだけれども、えこれを通じてですね、習近平え、中国人民解放軍の掌握がですね、一歩進んだ、あ一歩進んでしまったという状況でも考えられますので、まあ、ちょっとお伝えしようかなと思いました。はい、ということでですね、これね、え今回のね、全容をですね、多分ですね、これマスコミがですね、中国のマスコミもですね、これほとんど取り上げてないんですよ。ね、北部戦区のですね、司令官の交代なんて、どうどでかい話なのに、このニュース自体はですね、中国のマスコミ、一切取り上げてないんですよ。
一切取り上げてないの。うん。だからですね、このニュースは、おそらく今がピークの盛り上がりであろうと思いましたので、ちょっともう今お伝えしちゃうわと思いましてですね、動画を作ることにしました。はい、あ、俺自己紹介した。あ、闇の熊さんだよ。はい、ということでですね、ニュース読んでいきましょう。はい。えー、中国北部戦区の司令官を突然更迭しました。汎用紙で、これね、政変未遂って書いて、あ、へ、えー、っと、平、平成、え、へ、え、なんだか、へ、平変か。平変未遂って書いてあるんだけど、これね、クーデターのことなんですよ。どうもクーデターが起こって、え、それがですね、まだ形にならないうちにですね、小さい形で、え、でも習近平に潰されてしまったというニュースでございます。いきますね。はい、習近平はですね、9月の8日、突如、え、空軍中将の王教師をですね、上昇、え、上昇に、え、昇進させました。はい、え、前ですね、北部戦区の司令官の、え、李強明さん、李強明氏はですね、定年を迎える前に、え、王教副司令官に交代をされてしまいました。はい、え、ここ数日ですね、北部戦区司令官の所在地であるですね、両年省汎用紙で異変が相次いでおりまして、複数の個人メディアが汎用紙で、これ、クーデター未遂が起きたと推測をしました。それがね、あの、数日前から上がってたこれなんですよ。これね、あの、ツイッターでね、共有させてもらいますから、明らかに戦闘機が飛んでいて、明らかにどっかで爆撃が起こってるんですよ。でもマスコミがニュースにしてないんですよ。どう考えてもおかしいのよ、これ。で、中国、公式メディアの報道によると、中国共産党中央軍事委員会の、えー、上、上昇昇進式はですね、8日、北京のですね、えー、81大楼でいいのかなで行われました。この81大楼はですね、8月の1日の、えー、軍、えー、県軍説にちなんで命名されたもので、えー、中国共産党の最高軍事機関である、えー、党中央軍事委員会の執務ビルであると。そして、習近平、えー、中央軍事委員会主席はですね、えー、上昇に昇進をした王教氏にですね、北部戦区の司令官の任命書を授与しました。しかしこれまでですね、王教氏が北部戦区の司令官に昇進したことも、え前任のですね、え李強明北部え戦区司令官が更迭をされてしまったこと、これがね、もうですね、これ公式がですね、報道していないんですよ。これ絶対変なのね。えそのためにですね、今回の北部司令官の人事異動は、えー、これね、異例と言えると。ね、李強明氏はですね、通常の解任手続きを経ずに、定年を迎える前にですね、これね、定年迎えるね、数ヶ月前だったらしいんだよね。え突然更迭、突然更迭をされてしまいまして、え現在は行方不明になっています。現在は行方不明です。これ、おそらくお、おかしなクーデター、おかしな反乱を犯そうとしていて、え、それを事前に察知をされてしまって、おそらく殺されたのではないのかと、だというふうに言われています。はい。え、これまでですね、中国共産党の5つの司令、えー、戦区司令官はいずれも陸軍の上昇であると、王教氏は空軍の上昇であり、えー、戦区司令官の中では唯一陸軍出身ではない司令官となっている。これも異例なんだよね。えー、情報筋によると、習近平氏が今年の8月の17日、汎用氏、あのー、北が、北大河会議、北大河会議が終わった、直後だね。直後に行ったのがこの両年市の汎用市ですね。を視察をした後、えー、北部戦区の司令部をですね、訪問したという、えー、習近平氏は汎用市を視察をするときに、すでにこの北部戦区司令官の更迭を決めていた可能性があり、えー、そうでなければ汎用市にも、えー、北部戦区にも訪問しなかっただろうという分析がありました。えー、中国語のですね、ウキペディア。中国人民解放軍の北部戦区によると、えー、李強明氏の任期はですね、えー、今年の8月までで、王教氏はですね、今年の8月から北部戦区司令官に就任していることがわかります。えー、これは情報筋が明らかにした情報と一致をしています。えー、ところがですね、9月の7日以降、汎用市では異常な事件が相次いでいます。それがね、冒頭伝えたですね、あの戦闘機がですね、そまあ、飛び回っていると。どう考えてもこんなところで戦闘機がね、飛び回るのおかしいんだよね。北京の近くでは、あ北京というかあの、北朝鮮の近くではあるけれども、ここね、お,お仲間でしょお仲間でしょかといで日本とドンパチ、アメリカ軍とドンパチをするにしてもですね、基本的には東シナ海でやるわけですよね。でもね、両寧から行くとちゃんと日本海になりますから、日本海になりますから、ちょっと考えにくいんだよね。はい。<笑>そしてですね、えっ、ー、と、どこだろうな。はい。え、ネット上の動画ではですね、7日の午前2時から、汎用市の軍用方、えっ、ー、と、軍用空港の方角で、戦闘機が飛行する様子が映っていると。これは動画映ってますからね。そして、銃砲の音と、え、複数の大きな爆発音、どうもね、これ爆撃をしていた可能性があると、お、聞こえ、え、先行も伴っていることがわかります。これね、はっきりとわかる動画、え、共有させてもらいますからね。はい。えっ、ー、と、そしてですね、両年省汎用市ではですね、え、8日の未明もですね、爆発音が聞こえ、え、上空にはですね、戦闘機が通過をする合音が絶えませんでした。ネットユーザーが投稿した動画によると、えー、8日の午前2時頃、両年省の汎用市、鉄製区でいいのかな、えー、上空をですね、通過する戦闘機の合音と、えー、遠くで大きな爆発音が聞こえまして、えー、それに伴って爆発の先行が確認できました。これははっきり映ってる動画ございます。はい。汎用市の街灯に、えー、9日のですね、午前4時過ぎから、高速道路から降りてきた警察の白バイに護衛をされる、えー、軍用車、これさっき見せ、これですね、軍用のトラックですね、えー。この軍用のトラックの長い車列が現れました。これね、要するにクーデターが起きたと思われる夜、夜が明けてから
らですね、えー、どうもこの軍用トラックが次々と出てくるという状況になりました。えー、各軍用車両はですね、ホロで厳密に覆われておりまして、その両側には白バイに乗った警察官が付き添っています。しかし中国の公式メディアは、このことについて一切報道していないんですよね。何かしらの報道規制がかかっているのはもう 100% 間違いございません。はい、中国のネットユーザーによると、えー、死刑囚の護送や軍人の遺体搬送の際に、えー、このような光景がよく見られるらしいんですよね。えー、白バイがですね、えー、軍用車を護送していることを考えると、逮捕されたクーデター軍人や軍人の遺体ではないかと疑われているという話でございます。これ多分ね、間違いないと思いますよ。要するに、あのね、おかしな形で解雇されてしまった、え、中国の北部戦区の司令官が、え、習近平に対してクーデターを起こしたんです。で、そのクーデターが大きく膨らむ前にですね、それを察知してた習近平に、え、戦闘機を伴う爆撃によってですね、これね、えー、鎮圧をされてしまったと。いう状況でございます。はい。中国でこんな感じなんですよね。うん。とはいえ、これでですね、さっきも言った通り、習近平のですが、ね、人民解放軍をですね、きちんと掌握しきれていないのではないかと言われていたですね、習近平がですね、中国人民解放軍を、またね、あの、きっちりと手綱をですね、握りしめることになったというお話でございます。え、このとりですね、中国のですね、人民解放軍のですね、おかしな話ってね、実はね、ちょいちょいあるのよ。ちょいちょいあるのよ。うん。まあ、中国って基本的にはクーデターの国だからね。ね。ね、人民とかですね、反乱勢力のですね、反抗によってですね、各王朝というのはどんどんどんどん滅びていっているという話がございますから、え、中国のね、習近平を倒すのは、日本とかアメリカとか台湾ではなくですね、え、中国人民の可能性、普通にありますよね、この状況を見てるとね。うん。で、というわけでですね、これね、ちっちゃなニュースでした。ちっちゃいニュースなんだけれども、えー、中国人民解放軍の名前はですね、今後ね、日本の中でも大きく、何回も何回もね、聞かれることになると思います。残念だけれどもね。え、そのためですね、このね、中国人民解放軍のおかしなニュース、おかしなニュースに関してはですね、えー、どんどん報道した報道というかまあ、動画を作っていきたいなと思ってますのでもしよろしければチャンネル登録をお願いしますというわけで熊さんの動画終わりたいと思いますバイバイ